ആകാശത്തിനപ്പുറം സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പറന്നുയരാൻ ചിന്തകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര രാമേശ്വരത്ത് വിരിഞ്ഞ രാഷ്ട്രപ്രതിഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ജനനം അച്ഛൻ ജൈനുലാബ്ദീൻ അമ്മ ആഷിയമ്മ അവുൽ പക്കീർ ജൈനുലാബ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് മുഴുവൻ പേര് രാമേശ്വരം എലിമെൻ്ററി സ്കൂൾ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കരസേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ റോക്കറ്റ് രൂപകൽപ്പന തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് മാറുന്നു തിരുവനന്തപുരം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യം മുതൽ പങ്കാളി ഇവിടെ വെച്ച് എസ് എൽ വി ത്രീ റോക്കറ്റുകളുടെയും രോഹിണി ഉപഗ്രഹത്തിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാലത്ത് ഡി ആർ ഡി ഒ സെക്രട്ടറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണമായ ഓപ്പറേഷൻ ശക്തിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പൊക്രാൻ ആണവ പരീക്ഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി ജനകീയനായ രാഷ്ട്രപതി ബഹിരാകാശ യുഗത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ നയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കുട്ടികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന ഗുരു ലളിത ജീവിതം നിഷ്ഠയാക്കിയ തത്വജ്ഞാനി സംഗീതാസ്വാദകൻ എഴുത്തുകാരൻ വായനക്കാരൻ കലാമിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം വാക്കുകൾക്കും അപ്പുറമാണ് ശാസ്ത്രത്തെയും സാങ്കേതികതയെയും മനുഷ്യന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കുതകും വിധം മാറ്റിയെടുക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണം വരെ ശ്രമിച്ചത് ആരിലും ആദരമുളവാക്കുന്ന സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും ആരെയും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിരുന്നു ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്ന കലാം ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് ഷില്ലോങ്ങിൽ ഹൃദയാഘാതത്താൻ ലോകം വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു കലാം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്കും വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് പകരം ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ അത് ഉറക്കം കെടുത്തുന്നവയായിരിക്കണം എന്ന് ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾ ചിന്തകളായും ചിന്തകൾ കർമ്മങ്ങളായും മാറണമെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ലാളിത്യവും വിനയവും അഗ്നിച്ചിറകുകൾ എന്ന ആത്മകഥയിൽ നിറഞ്ഞു കാണാം ലോകത്തെ ഏതൊരു ആധുനിക മിസൈലുകളോടും കിടപിടിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പൃഥ്വിക്കും അഗ്നിക്കും നാഗിനും തൃശൂലിനും രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ താൻ അനുഭവിച്ച വേദനയും രാത്രിയെ പകലാക്കുന്ന ജോലി തിരക്കും അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അഗ്നിയും പൃഥ്വിയും രോഹിണിയും എസ് എൽ വി റോക്കറ്റുമെല്ലാം ഈ ആത്മകഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ വാരണാസിയിൽ ഒരു ചടങ്ങിനെത്തിയ കലാം തനിക്കായി ഒരുക്കിയ വമ്പൻ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു വേദിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഒരുക്കിയ കസേര പോലൊന്നു മതി തനിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു സംഘാടകർ ഒടുവിൽ മറ്റൊരു കസേര വരുത്തി കുട്ടികളോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു സുരക്ഷയും പ്രോട്ടോകോളുമൊന്നും ഇതിന് തടസ്സമായിരുന്നില്ല തുമ്പയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സിറ്റി സർവീസ് ബസ്സുകളിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കാണാമായിരുന്നു നിഷേധ ചിന്ത ഡോക്ടർ കലാമിന്റെ ഏഴയലത്തുകൂടി പോലും പോയിട്ടില്ല എല്ലാം ക്രിയാത്മകമായി സന്തോഷത്തോടെ മാത്രം കാണും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരവുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഇന്ത്യയെ പറ്റി അദ്ദേഹം സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു വികസിത ഇന്ത്യയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ആ ചിന്തയിലുണ്ടായിരുന്നു നീതിയും ധർമ്മവും വിട്ട് ഒന്നിനും അദ്ദേഹം കൂട്ടുനിൽക്കില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയിലേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ തിരിയുമ്പോഴും ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലെ മസ്തിഷ്കമെന്ന് പറയാവുന്ന ഡോക്ടർ കലാം സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു താമസം സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുവാനും തമിഴ് കവിത എഴുതുവാനും അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദിവസവും പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ജോലിയിൽ മുഴുകി ഇന്ത്യൻ ആണവ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവായ ഹോമി ജെ ഭാവയ്ക്ക് ശേഷം ഭാരതരത്നം ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ പങ്കില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനാകില്ല നിങ്ങളുടെ പങ്കോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് തോൽക്കാനുമാകില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് എളുപ്പം റോക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പക്ഷികളും മഴ വരുമ്പോൾ കൂട്ടിൽ രക്ഷ തേടുന്നു എന്നാൽ പരുന്ത് മഴയെ ഒഴിവാക്കാൻ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാം ഒരേ കഴിവുകളല്ല ഉള്ളത് എന്നാൽ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പുസ്തകങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കുക അവരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എപ്പോഴത്തെയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളും വഴികാട്ടിയും തുടങ്ങിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പത്മഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ പത്മവിഭൂഷൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ആര്യഭട്ട പുരസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഭാരതരത്നം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുരസ്കാരം എന്നീ അംഗീകാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം കൂടാതെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി അന്തർവാഹിനി യുദ്ധവിമാനം എന്നിവയിൽ സഞ്ചരിച്ച ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണവ പരീക്ഷണമായ ഓപ്പറേഷൻ ശക്തിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ ചാൾസ് രണ്ടാമൻ രാജാവ് ആദരിച്ച ഏക ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹൂവർ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ഏഷ്യക്കാരൻ ലോകത്താദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉപഗ്രഹം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ച വ്യക്തി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റുകൾ ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആദ്യത്തെ ഫിറോദിയ അവാർഡിന് അർഹൻ സുഖോയി വിമാനത്തിൽ പറന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് കേരളത്തിന് പത്തിന് കർമ്മ പരിപാടി സംഭാവന ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതി സിയോച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവായ ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായ വ്യക്തി തുടങ്ങി നിരവധി നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഉടമയുമാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എളിയ നിലയിൽ നിന്ന് കരുത്തുറ്റ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പുരുഷനായി മാറിയ ഇന്ത്യയുടെ യുവതയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചിറകുകൾ നൽകിയ രാജ്യം ചുറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളുമൊത്ത് സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ട രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിരുന്നു എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം എന്നും രാജ്യത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു നിന്നു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം മിസൈൽ രംഗത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരു പിടി സംഭാവനകൾ നൽകി യുഗാന്തരങ്ങളിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന തുല്യതയില്ലാത്ത ആ ജീവിതം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിന് പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാരത ജനതയാകെ സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ കണ്ണീർ പൊഴിച്ചു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ പോലും ലാളിത്യത്തിന്റെ അവതാരമായി ജീവിച്ച ഈ മഹാമനുഷ്യൻ ലോകത്തിലെ അപൂർവ ജീവിതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാം